வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பிடிசி கிரேவ் சாஃப்ட்வேரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குற டாபிக் வந்துட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன் பிடிசி ரிலீஸ்டு ஹிஸ்ட்ரி சிஸ்டம் ரெக்யூர்மெண்ட் டிசைன் கான்செப்ட் அண்டு ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இதை பற்றிலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் முன்னாடி வந்து நம்ம ப்ரோ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற நேமில் வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க க்ரையோ அப்படின்னு ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி ப்ரோ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க நேம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க நிறையா சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை இந்த கோர்ஸில் நம்ம வந்து க்ரையோ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்த்து தான் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிடிசி பிடிசி மீன்ஸ் பராமெட்ரிக் டெக்னாலஜி கார்பரேஷன் ஸோ இது ஒரு பிடிசி அப்படிங்கிறது தான் இந்த க்ரையோ சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி இந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் சாமுவேல் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் இவர் ஒரு கணித மேதை இவர் ரஷ்யாவில் குடிபெயர்ந்த ஒரு கணித மேதை இவர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் இந்த ப்ரோ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற நேமில் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுறாரு இந்த பிடிசியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்துட்டு யூஎஸில் இருக்குது இந்த பிடிசி கம்பெனி வந்து கேட்காம் செக்டர்ஸில் நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் இந்த கம்பெனியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேரே வந்து ப்ரோ இன்ஜினியரிங் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் இந்த பிடிசியோட ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜான் டீர் ஸோ அந்த டிராக்டர் கம்பெனி இவங்க தான் வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை ஃபஸ்ட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ண கஸ்டமர் இதில் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரியான நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரையோ க்ரையோவில் வந்து நிறைய இப்போ ப்ராடக்ட் இருக்குது க்ரையோ அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் நம்ம மெக்கானிக்கலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரையோ சிமுலேஷன் அப்படின்னு தனியாக இருக்குது க்ரையோ மேனுஃபேக்சரிங் தம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ மெக்கானிக்கல் இப்போ நம்ம எடுத்தோம்னா டூ டி ட்ராயிங் வரைவோம் த்ரீ டி ட்ராயிங் வரைவோம் அனலைசிங் ஒர்க் பண்ணுவோம் இது மாதிரியான ஒர்க்குக்கு எல்லாம் இந்த க்ரையோவில் வந்து நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா விஞ்சில் அப்படின்னு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஃப்ளக்ஸு பிஎல்எம் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஆர்போடெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது விஞ்சில் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துட்டு இந்த பிடிசி வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க பிடிசி எங்கேயெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் ஸோ வேர்ல்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸில் வந்துட்டு இந்த பிடிசி கம்பெனி வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இந்த க்ரையோ அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர்கள் நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரிலீஸ்டு ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ப்ரோ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் எயிட் அப்படின்னு வந்து இது வந்து பப்ளிக்காக வெளிச வெளியே வந்த ரிலீசஸ் ப்ரோ இன்ஜினியரிங் ஒன்றுக்கு அப்புறம் டேரக்டாக எப்படி எயிட் வந்தது அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம் ஸோ அது வந்துட்டு அவங்க அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட ச பீட்டா வருஷன் மட்டும் வந்திருக்கும் அது வெளியே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து ரிலீஸ் எயிட் வருது இதே மாதிரி எவ்ரி இயர் வந்துட்டு ப்ரோ ப்ரோ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற நேம்லேயே வந்தது டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து ப்ரோ இன்ஜினியரிங் வைல்ட் ஃபயர் அப்படிங்கிற நேமில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ப்ரோ இன்ஜினியரிங் வைல்ட் ஃபயர் ஒன் வைல்ட் ஃபயர் டூ வைல்ட் ஃபயர் த்ரீ வைல்ட் ஃபயர் ஃபோர் வைல்ட் ஃபயர் ஃபைவ் அப்படின்னு அஞ்சு வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்னில் நேம் சேஞ்ச் பண்ணி க்ரையோ எலமெண்ட் ப்ரோ அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த வருஷமே டூ தௌசண்ட் லெவனிலேருந்து க்ரையோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற நேமில் இந்த சாஃப்ட்வேர் மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வராங்க க்ரையோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு இது வரைக்கும் க்ரையோ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு ஏழு வருஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முன்னாடியெல்லாம் டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த க்ரையோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் மோஸ்ட்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் இவங்க வந்து புது புது ரிலீசஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது இது ரிலீசஸ் மட்டும் வருது அப்படின்னு இல்லை இது நிறையா வந்து அப்டேட்ஸும் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஒவ்வொரு ரிலீஸ்லேயும் வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிஸ்டம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி பேசிக் சிஸ்டம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் வந்து மினிமம் டூ ஜிபி சொல்கிறாங்
மேக்லேயும் வந்துட்டு க்ரையோ சாஃப்ட்வேர் அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்ததுனால என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன நம்மளுக்கு பெரிய பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்ஸ் கம்பெனியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ண ஆட்டோமொபைல் அதாவது கார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கார் பென்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக இதை நம்ம கார் அப்படின்னு யாருமே ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தான் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி இன்ஜின் இருக்குது ஸோ ஸ்டேரிங்லாம் பாருங்கள் எப்படி வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் ஸ்டேரிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸ்டேரிங் பட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற பென்ஸ் கார் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இ த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ இ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து இந்த கார் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த காருக்கும் இந்த காருக்கும் எவ்வளோ மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பாருங்கள் இதை தான் நம்ம வந்து கார் அப்படின்னு ஏற்றுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாத பிக்சரை வந்து நம்ம சைக்கிள் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்க மாட்டோம் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் இது மாதிரியெல்லாம் கார் வரும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் பென்ஸில் இது மாதிரியான கார் டெவலப் பண்ணுவோம் கான்செப்ட் கார்ஸ் இப்போ நீங்கள் வர்ற கார் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் அப்படிங்கிற நேமில் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த கார் இது மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கார் ஃபியூச்சரில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் பென்ஸில் வரக்கூடிய இன்னொரு கார் ஸோ இது மாதிரியான புது புது கார் இல்லை புது கான்செப்டில் வரக்கூடிய கார்ஸ்க்கெல்லாம் மேஜர் ரீசன் இவ்வளோ வேகமாக எப்படி டெவலப் ஆகுது கார்ஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக வந்து இந்த டிசைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ டூ டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் ஆன்லைசிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது நிறையா ஃப்ரீ வெர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸும் மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் பட் இந்த க்ரையோ அப்படிங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஹை ப்ரைஸ் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் பட் இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு ஏன் இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேரோட யூசேஜ் இந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு த்ரீ டி மாடல் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஏன் வந்து இந்த க்ரையோ சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னா அதுக்கு மேஜர் ரீசன் வந்துட்டு இது இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த க்ரையோ சாஃப்ட்வேர் வந்து த்ரீ டி சால்ட் மாடலிங் பண்ண முடியும் அசம்பிளி மாடலிங் பண்ண முடியும் ட்ராஃப்டிங் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நார்மல் இது எல்லா சாஃப்ட்வேரையுமே நம்ம பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் எஃப்இஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அனாலிஸ் ஒர்க் பண்ண முடியும் என்சி அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் சிஎன்சி மிஷினுக்கு ஜி கோட் எம் கோட் ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய கேம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது யூஸ் பண்ணி நம்ம சிஎன்சி மிஷினுக்கு தேவையான ஜி கோட் எம் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அதை வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர்லேயும் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் டூல் டூலிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இப்போ ஒரு டூல் டிசைன் பண்ணணும் இல்லை டூல் அப்படி டிச ஒரு டிசைன் பண்ணுற டூல் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் பண்ண முடியும் இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெஷலாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்காகவே இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம கற்றுக்கணும் இந்த சாஃப்ட்வேரில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இதில் நிறைய டிசைன் கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்னும் எளிமையாக வேகமாக கற்றுக்க முடியும் இதில் ஒரு ஆறு டைப் ஆஃப் கான்செப்ட் இருக்குது சால்டு மாடலிங் கான்செப்ட் ஃபீச்சர் ஃபேஸ்டு கான்செப்ட் பேராமெட்ரிக் கான்செப்ட் மாடல் சென்ட்ரிக் கான்செப்ட் அசோசியேட்டிவ் கான்செப்ட் மல்டி பாடி கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டில் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சாலிடு மாடலிங் கான்செப்ட் நீங்கள் ஒரு பார்க்கில் ஒரு த்ரீ டி மாடல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாடலோட மாஸ் வால்யூம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இதெல்லாம் வந்துட்டு ரியல் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணாமையே இதையெல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே சாலிடு மாடலிங் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபீச்சர் பேஸ்டு கான்செப்ட் இந்த க்ரையோ சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் ஒவ்வொரு பார்ட் ட்ரா பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சரை பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ஆறு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஸ் ஃபீச்சர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபீச்சர் இது தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் வந்து வெளியே வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இது வந்து அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் அடுத்து தேர்ட் பிக்சர் பாருங்கள் இந்த இடத்துல சம் மெட்டல் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க இது இன்னொரு ஃபீச்சர் ஸோ கட்டு பிளண்டு கட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே மெட்டலில் வந்துட்டு ரிமூவ்
for example tatum plane tatum axis tatum point tatum curve so idu ella use panni dimension base panni create panuvanga for example indha rendu part compare panni paarenga first part vandu length 7 mm irukku innor part vandu 10 mm length irukiradha nama draw pannirukom first part ku second part ku indha circle position change aagala indha diameter இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய இந்த டயாமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகலை இதோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகலை அதுக்கு பதிலாக இங்கே செவனமும் இருக்குது அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த பார்ட் மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரே பார்ட்டு தான் இந்த செவனமும் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டை நம்ம வந்து வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் செவன் வந்து டென் ஆக்கியிருக்கோம் ஸோ மற்ற எந்த ஆப்ஷனும் மற்ற எந்த டைமென்ஷன் பேஸும் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இந்த டென் மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை தான் வந்துட்டு பேராமெட்ரிக் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மாடல் சென்ட்ரிக் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பார்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து மல்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டயரோட ட்ரிம் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்துட்டு அனலைசிங் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதே ஒரே பார்ட் யூஸ் பண்ணி அனலைசிங் பண்ணும்போது தனியாக நீங்கள் அதுக்காக பார்ட் ட்ரா பண்ண வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி இதே பார்ட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ராஃப்டிங் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ ட்ராஃப்டிங் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக தனியாக நீங்கள் பார்ட் டெவலப் பண்ண வேண்டியதில்லை இதே பார்ட்டை அசம்பிள் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும் இதே பார்ட்டை நம்ம வந்துட்டு டை ஸோ நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்கில் இந்த இந்த இதை நீங்கள் இந்த ட்ரம்மை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா டை காஸ்டிங் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான பார்ட்டும் இதை யூஸ் பண்ணியே பண்ண முடியும் இன்னும் இன்னும் நிறையா இன்னும் வந்துட்டு நீங்கள் இதை இதை யூஸ் பண்ணி சிஎன்சி மிஷின் தேவையான ஜிகோட் எம் கோட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் உள்ள ஒரு அனிமேஷன் பண்ணி மெக்கானிசம் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ண முடியும் அது மாதிரி ஒரே பார்ட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மல்டி பர்பஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து மாடல் சென்ட்ரி கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பிளேஸும் நீங்கள் தனித்தனியாக ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு அசோசியேட்டிவ் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அசோசியேட்டிவ் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பார்ட்டில் நீங்கள் டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இதில் மூணு இப்போ பிளேசஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்துட்டு அசம்பிளி இண்டிவிஜுவல் பார்ட் அண்ட் தென் ட்ராஃப்டிங் எஸ் ஏ டூ டி ட்ராயிங் இதில் நீங்கள் ஒரு இடத்துல டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற ரெண்டு இதுலேயும் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த பார்ட்டில் மட்டும் நான் வந்து இந்த பார்ட்டில் மட்டும் இதோட டயாமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அசம்பிளிலையும் டயாமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகிரும் இங்கே ட்ராயிங்லேயும் டயாமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகிரும் இல்லை நான் வந்து இந்த அலாய் வீலில் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஷார்ப் கார்னராக இருக்குது அதை வந்து நான் ஒரு சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணி இல்லை சாம்பரோ இல்லை வந்து நான் ரவுண்டோ க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து அசம்பிளிலையும் அப்டேட் ஆகிரும் ட்ராயிங்லேயும் அப்டேட் ஆகிரும் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அசோசியேட்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மல்டி பாடி டிசைன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்துட்டு க்ரையோ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ வருஷன்ல இருந்து தான் இதை புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பழைய வருஷன் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம இதை பார்க்க முடியாது இந்த மல்டி பாடி கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது அசம்பிளியை சிம்பிள் பண்ண சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் முன்னாடியெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அசம்பிளியில் போய்ட்டு தான் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் தனித்தனியாக எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே நீங்கள் பார்க்லேயே வந்துட்டு ஒவ்வொரு தனித்தனி பார்ட்டாக ட்ரா பண்ண முடியும் இப்போ இங்கே கீழே இருக்கிறது ஒரு பார்ட் இங்கே எல்லோ கலரில் இருக்கிறது இன்னொரு பார்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும் இன்னும் இதில் நிறைய கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மல்டி பாடி அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கக்கூடிய கேட் சாஃப்ட்வேரில் இல்லாத ஒரு புது ஃபீச்சர் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த க்ரியோவில் மேக்ஸிமம் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் ஃபார்மேட் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பிஆர்டி டாட் பிஆர்டி இது வந்து ஒரு பார்ட் ஃபைல் இண்டிவிஜுவல் பார்ட் நம்ம ட்ரா பண்ணி சேவ் பண்ணும்போது அந்த பார்ட் அப்படிங்கிற ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு டாட் ஏஎஸ்எம் ஸோ ஏஎஸ்எம் அப்படிங்கிறது அசம்பிளி ஃபைல் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு பார்ட்டை ஒன்றும் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடியது ஸோ அதை நம்ம சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா டாட் ஏஎஸ்எம் அப்படிங்கிற ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ட்ராயிங் டிஆர்டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஃபைல் ஃபார்மேட் இது வந்து பார்ட்டோ இல்லை அசம்பிளியோ நம்ம டூ டியாக ட்ரா
டாட் எஸ்எல்டிஏஎஸ்எம் இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் எஸ்எல்டிபிஆர்டி இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டும் நம்ம வந்து கிரியோவில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கேட்டையா வி ஃபைவ் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் ஃபார்மேட் என்எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் ஃபார்மேட் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அதில் நீங்கள் ட்ரா பண்ண ஃபைலை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து கூட நம்ம எடிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது நீங்கள் சேவ் ஆஸ் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன ஃபைலாவெல்லாம் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் இங்கே நான் வச்சுருக்கேன் இதில் இன்னும் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது பேசிக்காக வந்துட்டு இமேஜ் ஃபைலாக நம்ம சேவ் பண்ணிக்க முடியும் த்ரீ டி ஃபைலாக சேவ் பண்ண முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் த்ரீ டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பிடிஎஃப்பாக சேவ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பிடிஎஃப்லேயே ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த டிராயிங்கை வந்து இன்னொரு கஸ்டமருக்கு அனுப்புகிறீங்க அந்த கஸ்டமர்கிட்ட வந்துட்டு க்ரியோ சாஃப்ட்வேர் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து த்ரீ டி வியூவை ரொட்டேட் பண்ணியெல்லாம் பார்க்க முடியாது அதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப் த்ரீ டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிராயிங்கை நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக அனுப்ப முடியும் அந்த பிடிஎஃப்பை அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் அவங்க ரொட்டேட் பண்ணியெல்லாம் பார்க்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வரக்கூடிய வீடியோஸில் இன்னும் நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம பேசிக்காக வந்து இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண மேட்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்காக பிடிசினால் யார் இந்த கிரையோ சாஃப்ட்வேர் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பற்றியெல்லாம் பார்க்க பார்த்துருக்கோம் இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் கிரையோ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிரையோ சாஃப்ட்வேரில் என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த டூல்ஸ் எப்படியெல்லாம் நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் எவ்வளோ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அதில் என்னென்ன எக்ஸசைஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி புதுசாக முழுசாக கற்றுக்க போகிறீங்க நம்ம இந்த கோர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் க்ரையோ வந்து முழுசாக கற்றுக்க முடியும் நன்றி